Saya mlango ule wa hamsini na moja kichwa cha soma leo kinasema nisikilizeni ninyi mnayefuatia haki au unaweza ukasema vile vile nisikilizeni ninyi mnao mtafuta Bwana nisikilizeni ninyi mnao mtafuta Bwana kwenye kwambie Mungu anataka masikio ya mwanadamu lakini sio kila mwanadamu ni ninyi mnao mtafuta Bwana leo hii em, uh, sio watu wengi wanaopenda kusikiliza maneno ya Mungu wanaweza wakapenda kukusanyika katika dini zao wakakusanyika katika sherehe zao za kidini na makusanyiko yao na kelele zao lakini hawawezi na hawataweza na ndio sababu Mungu anasema hivyo kusikiliza maneno haya hawezi akasoma Isaya mlango wa kwanza wakaenda mpaka mlango wa hamsini na moja hawataweza ndio sababu Mungu anasema nisikilizeni ninyi mnao mtafuta Bwana nisikilizeni ninyi mnao itafuta haki eh huu mlango wa na moja na sehemu ya maandiko ya Isaya mlango huu na moja na mbili na tatu huko kwenda mpaka mlango wa mwisho ni kama robo ya mwisho ya kitabu cha Isaya Mungu anaongelea habari za faraja lakini unajua Mungu anatoa kauli zote e, wale wa korofi Mungu anakuwa mkali kwao e, na wale wa mchao Mungu anawapa neno la faraja e, kwa hiyo katika maandiko haya tunayaona mlango wa moja ya milango inayofuata kama nilivyosema mpaka mwisho wa mlango wa kitabu cha Isaya mlango wa sita kutoa milango michache na misali michache Mungu atakuwa anaongelea habari za faraja na ni kipi ambacho Mungu anaongelea e, mambo yanayohusu kurudi kwa ujio wa Kristo wakati mwingine anasema ujio wa kwanza so wakati wote Kristo alipokuja duniani kwenye ujio wa kwanza na atakuja mara ya pili ni kipindi cha kuwafariji watu wa Mungu e, hakuna faraja mtu anaweza kuipata nje ya Kristo by the way Leo hii watu wanatafuta faraja katika um, vitu vingine vyote eh maadui zako watashindwa na nini nakwambia maadui hawataisha na wengi tunawatengeneza lakini Kristo anapokuja katika maisha yetu katika neno tunalosikia kila siku faraja ya Mungu inapatikana tuko katika mlango wa msina moja mlango huu na mistari mingi kwa shina mitatu ni mingi kwa kweli um, eh hoja ni hiyo ni Mungu akitaka watu kutega masikio na kumsikiliza nikwambie imekupasa wewe na mimi na wewe unayetafuta kutokea mbali jizoweze na endelea na pendelea kupenda kusikiliza sheria ya Mungu kusikiliza maneno ya Mungu kusikiliza sauti ya Mungu kusikiliza mahubiri ya kweli ya neno ya Mungu hebu niambie wewe ambaye wakati mwingine unatafatia au unabishana na maneno tunayofundisha hapa kila siku hebu niambie kanisa gani ambalo wewe kukutana nalo wakahubiri kitabu cha Biblia kwa mfano kama kitabu cha Isaya mlango milango iko moja eh wakahubiri mlango wa kwanza wa pili wa tatu wakaenda mpaka wakamaliza mlango wa sita sita lakini kukusanyika asubuhi mchana na jioni mnaruka ruka mnabweka bweka leo hii imetembelewa na wasanii kesho umetembelewa sijui na watu gani na vitu gani na wanasiasa wamejaa humo na nini hiyo sio kumtafuta bwana huko Mungu anataka wale watu wanaotenga masikio na kusikia neno la Mungu amen eh hey, ndicho Mungu anachosema ndio sasa jumbo inasema nisikilizeni ninyi na mtafuta. Na maneno haya Mungu anasema mara nyingi kwenye mlango huu na milango inayofuata. Eh. Kwa hiyo ikuwa kama utangulizi, eh, tutaona vipengele kadhaa na yote ni katika kutujenga. Eh, ni katika kutujenga lakini Mungu muktadha mkubwa wa somo ni Mungu akiwapa faraja kama nilivyosema watu wake eh, na hebu eh, tusome mstari ule kwa mfano mstari wa 4. Nitarudi kwenye mstari mmoja baada mwingine lakini najaribu kujenga hoja. Ni vizuri tunapofundisha neno la Mungu tupate picha kubwa na ujumbe na tuondoke tuondoke na, na, na ujumbe tuondoke na na na, <coughs> na kitu cha kufanya kazi katika maisha yetu. Msari wa nne kwa mfano anasema au tende watano moja kwa moja. Turuke wa nne tuende watano anasema hivi. Haki yangu iko karibu, wokovu wangu umekuwa wazi na mkono wangu na mikono yangu itawahukumu kabila za watu visiwa vitaningoja navyo vitautumainia mkono wangu huu ni ujumbe ambao watu wengi hawazo kaupenda habari za Mungu kwamba anasemaje mlango wa msali wa tano haki yangu i karibu e, na anaifafanua visiwa vitaningoja e, anasema wokovu wangu umekuwa wazi Mungu anasema anasema na mbele anasema mikono yangu itahukumu ulimwengu na wanadamu Mungu ambie ni kipindi ambacho Mungu anaongelea siku za mwisho. Hivi ni haya maelezo kwa sona sio kipindi cha kila siku cha maisha kila siku pa. Ni kipindi ambacho Mungu anajipanga yuko katika ratiba ya kuja kuleta haki kwa wao waliomngojea. 
kuwalipa thawabu yao e. na msari hata wa sita anasema hivi inueni macho yenu mbinguni mkazitazame nchi chini e. maana mbingu zitatoweka kama moshi na nchi itachakaa kama vazi nao wakao ndani yake watakufa kadhalika e, bali wokovu wangu utakuwa wa milele na haki yangu haita hapa anaangalia makundi mawili anasema kuna watu wengine e, watakufa watapigwa watahukumiwa anasema lakini wale waliokolewa wataokolewa milele ndio Mungu anaongea nao kwa kwa Mungu hana ubaguzi hata hawa wengine e, wasiotaka kusikia mambo ya Mungu Mungu anasema nao vile vile na kila siku kila leo kila kuitwa leo kuna watu wanatoka kwenye hii kambi isiyotaka kusikia mambo ya Mungu e, wakati mwingine hakupata kupata kujua kweli ya Mungu hakupata e, ni kama vile ambavyo watu waliingia ndani ya wa, ukisoma kwenye Mathayo mlango ule wa 20 e, Mathayo 20 tupo kwa tunafundisha kitabu cha Mathayo nyakati zile nakumbuka e, tuli mlango wa 20 kuna watu walienda kwa Bwana walienda shamba, kwenye shamba la kufanya kazi wengine waliingia mapema saa 12 alfajiri wengine saa tatu asubuhi wengine saa sita wengine saa saa kenda wengine saa kumi na moja e, jioni ni saa moja kabla ya kulipua kazi e, kwa hiyo kuna watu pia na ndio makusudi ya neno la Mungu kuhubiriwa ili kusudi watu watoke katika kambi isiyopenda kusikia mambo ya Mungu ndio tayari kuhukumiwa kusudi wamrudie Mungu wao amen lakini na wale walioko basi waendelee kufanya nini kuthibitika waendelee kufarijiwa waendelee kuona sababu ya kuendelea kumchagua Mungu wao. Bana na leo maneno haya. Ndicho Mungu anasema, kwa hiyo anasema nisikilizeni ninyi mnayotafuta haki. Nisikilizeni ninyi mnayomtafuta Bwana. Basi twende katika zile hoja kama nilivyosema mlango ni mrefu, eh na mstari na mitatu ni mingi mingi, sio mingi mingi kimsingi ni mingi. Eh tuziangalie zile hoja kadhaa na tunapochukua ujumbe mkubwa, tuwe tunaelewa hili neno. Ujumbe mkubwa wa mlango sio rahisi upate e, kichwa kinachoeleza mambo yote na vipengele vyote vya huko ndani yake lakini unatafuta kile kikubwa ambacho unaona Mungu kukusisitiza zaidi katika mlango ndio kinabeba ule ujumbe kwa ujumbe mkubwa ndio Mungu ana, akitaka masikio yetu mioyo yetu tayari wetu kazi muda wetu kumsikiliza kumuelekea lakini ndani yake ataongea na vitu vingi vingine ambavyo vyote ukivichunguza vinajenga hoja hiyo ya kumwendea Mungu ya kumsikiliza Mungu eh lakini ana anavigawa katika vipengele vidogo vidogo. Hebu tuangalie kipengele cha kwanza kinachoanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mstari wa 3 wa kwanza inasema Mkristo usiache msingi wa imani. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 12 pale mwanzo kabisa. Anasema je, iwapo misingi eh eh mlango wa Zaburi ya 12 au Zaburi ya 7. Anasema iwapo misingi imeharibika mwenye haki atafanya nini? Mungu muda wote anataka tusimamie katika pale mambo ya msingi ni sehemu jengo liposhikiwa ndio sio leo hii watu wanapotoka kwenye msingi kwa mfano kuna vitu vinaitwa misingi ya ndoa inatoka ile misingi ya ndoa ambayo Mungu ameisema kwa jina la Mungu so ndoa ya kwanza ilifungishwa na Mungu e, na ya mwisho inafungishwa na Mungu vile vile lakini inatoka katika misingi hiyo ya ndoa ya neno la Mungu inatoka misingi inaletwa misingi ya ndoa za kwenye muvi E, za movie ameenda sija amemkutana mdada wamekutana klabu usiji i love you yani unakuta tu hakuna alafu watu wanataka hizo ndoa baadaye unazipeka na kanisani Mungu anataka na misingi anataka hebu angalia misingi anavyositiza ile misingi jamani tujifunze katika utumishi wetu katika maisha yetu ya Ukristo katika menendo yetu mbele za Mungu wetu tujitahidi kuangalia ile misingi ya jambo e, misingi ya mambo na tuishikirie eh, dunia hii ina tabia ya kubadilika kama kinyonga leo liko hivi kesho liko hivi watu wanataka yale mabadiliko mabadiliko ya mizungu mizungu mzunguko wailete hata katika maisha yao ya, ya, ya Kristo sio sahihi Mungu anasema turudi kwenye misingi hebu eh, tusome mstari ule wa wa kwanza afana anasema hivi nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki ninyi mnaomtafuta Bwana anaongea ile kundi lokuwa analisema uangalieni mwamba mwamba ndio msingi ndio sio mwamba jiwe Eh, uangalie mwamba ambao mlitolewa kwa kuchongwa na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbliwa muangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa kwa maana alipokuwa mmoja na alimwita nikambariki nikamfanya kuwa wengi 
ma nasoma na mstari wa tatu ikusudi nimalize hicho kipengele maana bwana amefariji sayuni amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Eden na nyika yake kama bustani ya bwana furaha na kicheko zitaonekana ndani yake kushukuru na sauti ya kuimba unaona ni maneno ya, fra, ya faraja kwake by the way lakini anaturudisha katika msingi wa Ibrahimu na Sara Ukisoma katika kitabu cha Petro sina muda kwenda huko Petro kwanza mlango wa tatu Mungu anapoongelea jinsi ya ndoa zinavyotaka kuenenda na na unapoongelea ndoa unaongelea na uzao unaongelea watoto leo hii unaposikia watoto sijui wameharibika eh tuombe Mungu shoka umezidi na nini ni kwa sababu watoto wako katika ile misingi ya Mungu eh ukisoma kwa Petro kwanza mlango wa tatu eh kidogo nime nime eh, pressure mwezeka si ndio eh hey, lazima twende hivyo kwa sababu Mungu anaongelea kwa msitizo Eh, azima piga paja, piga vidole, eh? Azima paja sauti yako juu kama tarumbeta. Waambie watu wangu kosa lao na eh ambie Israeli dhambi yao. Watu wangu waambie wapi tumepotoka? Mungu anasema rudi katika ule mwamba mlipochongwa, ninyi ni uzao wa Ibrahimu na Sara katika Kristo, katika roho. Azima waangalie mfano wao ukisoma katika Petro kwanza mlango wa tatu na sehemu nyingi nyingine nimesoma Petro kwanza mlango wa tatu sina muda kwenda huko sana milango 20 mistari 23 ni mingi anasema anawaambia wanawake kwa mfano anasema ninyi ni anasema maisha yenu kujipamba kwenu kusiwe kule kwa nje bali kuwe kule utulivu na ule utulivu na na, na, na uzuri wa rohoni kama vile Sara anawarejesha E, akiwa anafundisha uhusiano kati ya mume na mke anasema kama vile Sara alivyomuita Ibrahimu eh e, bwana yake Mr au bwana au my lord bwana wake eh kwa maana kwamba ile ndoa ya Ibrahimu na Mungu anaendelea kurejelea kama mfano eh unasema sasa Mungu uko anaongelea ndoa hapa hii imeitoa kama mfano kwa kwa Ibrahimu hatujifunzi ndoa pekee kwa Ibrahimu tunajifunza imani kwa Sara tunaifunza imani Sara hivi ni mwanamke yupo ambaye angeweza kubeba mimba na miaka eh, mia moja mi, mi, Sara alikuwa na miaka tisini Hayo hiyo yote ni kwa imani ukisoma katika kitabu cha cha Waibrania mlango wa 11 inaitwa the 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 au, au, au mlango wa imani Mungu ametaja watu waliokuwa na imani kuu mle ndani aliyowataja miongoni mwao alikuwa ni Sara na Ibrahim eh vile vitu walivifanya yule Isaka mwana wa, 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 wa hadi walimpata kwa sababu tu walikuwa na imani katika Mungu wao. Because huko nyuma waliteleza. Katika katika maisha yetu tutateleza. Mungu anasema mwenye haki huanguka mara saba na kusimama. Eh waliteleza wakaingiza wakamuingiza hajira wakampata Ishmaeli aliyekuja kule mpaka leo. Ishmaeli wale wanasumbua hapo Warabulia. Eh lakini bado wakazaa ahadi kamza Isaka mwana wa Hadi na sio kwamba ni Isaka kwa sababu ya damu yake hapana ile ilikuwa ni taswira tu ya uzao katika kumamini Yesu Kristo hiyo sitaihubiri leo kwa sababu sio nafasi yake eh kama nilivyosema ni msali 23 lazima ni nihubiri hiyo kwanza na nameelewa tu hicho sema Mungu anataka turudi kwenye misingi kwa Ibrahimu tunajifunza misingi mingi tunajifunza imani tunajifunza eh maisha ya ya, ya, ya ndoa tunajifunza kuombea watu Ibrahimu ndiye alimwokoa ndugu yake nani Lutu. Eh, akaanza kumlilia Mungu wale wajumbe wa Mungu Biblia. Sema alikuwa na Kristo katika ile kundi. Wale watatu waliotembea eh kupita kwa Ibrahimu. Eh, akasema je wakiwa kwa 40, je wakiwa kwa 30, na nini na nini baadaye ikaonekana kwamba inatakiwa wanyanyuliwe tu waondolewe wacha Mungu. Eh, mji umeshindikana ule. Lutu Sodoma na Gomora na miji na vijiji vinavyozunguka havina wacha Mungu hata watano wanaweza kutosha kuokoa mji mzima lakini ilitokana na Ibrahimu Ibrahimu ana, ana, Ibrahimu alienda kumwokoa Lutu alikusanya watu 318 akaenda kupigana na wafalme wa Kadelaoma na wapi ndipo akaja kukutana na Mekseded eh kwa hiyo Ibrahimu anachukuliwa kama mfano Biblia inasema ni rafiki wa Mungu ngoja kuulize wewe hapo ulipo unayenisikiliza kutokea mbali mimi naongea na wewe ulioko hapa una uwezo ukajihesabu kama rafiki wa Mungu. Eh, hey, kwenye Biblia utakuta sio wengi ambao wanahesabiwa kama marafiki wa Mungu. Ibrahimu yumo. Musa yumo. Musa si kama wanaitumia sana lakini kwa Mungu ana hatukutumia ile neno lakini ukisoma vizuri hesabu eh, 11 12 pale unaona kwamba Mungu anasema wengine wote nitaongea nao kwa namna yote lakini kwa Musa nitaongea naye ana kwa ana. 
kama mtu na rafiki yake. Daudi yumo. Na watu, watu wengi walimtumikia Mungu kwa namna tofauti. Kuna wengine walikuwa hawaitu marafiki wa Mungu lakini walijitoa kwa Mungu kuliko. Kuna na, na, kuna mtu mkuu kuliko wote katika walio zaliwa na wanawake. Yohana e, e, Mbatizaji. E, kwa hiyo tunajikuta kwamba tunaenda kwenye misingi. Misingi kwa maana gani? Leo hii maisha, wewe waambie, leo hii mtu aki 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 akitaka kuenenda kwa misingi labda tuchukulie mji wake wanavyoendesha katika misingi ya Ibrahimu watu watamuona ni mshamu sala akimita mume wake anamuita bwana yangu e, wa kisasa atamuita Ibra e, vipi Ibra eh ndio atamuita hata mpa ile hata mpa ile heshima yake na wewe kwambie wewe mke usipompa heshima mmeo na yeye hatakupenda na kipi kinaanza kinaanza heshima inafuata upendo eh ndivyo ilivyoanza ndivyo ilipangwa kwenye kitabu cha waefeso mlango wa 5 mstari wa 22 eh na sehemu nyingi nyingine eh kwa hiyo Mungu anaongelea habari za misingi na tunaporudi katika misingi ya Mungu Mungu analeta baraka zake anasema sayuni nitakubariki na nini ndivyo anamaliza mstari ule wa watatu hem twende hoja inayofuata eh, kwa sababu mambo ni mengi nadhani tumejifunza sasa nikasema kama tumejifunza tunaenda katika hoja inayofuata wazee mstari wa 4 paka wa 6 mstari mwingine mitatu hoja inasema ukengeufu uliopo sasa eh ni kutokana na kuyakataa mashauri ya Mungu mashauri ya Mungu ni nini ni neno la Mungu ni, ni, ni hekima ya Mungu ni maelekezo mashauri ya Mungu ni nini mtu anzie tuseme yale mambo yanayosumbua Mashauri ya Mungu ni jinsi ya kuendesha makanisa. Nini tuhubiri? Mashauri ya Mungu ni jinsi ya ku, ya, ku, ya kulea watoto wetu. Leo hii watu wanadhani kwamba kumlea mtoto ni kutafuta hela nyingi za kutosha kupeleka kwenye shule ya kimataifa. Alafu unakuta wanatoka kule labda asilimia hamsini sitini na ni leo miaka michache ijayo watakuwa karibu asilimia tisini mia. Wanatoka ni masho, mashoga. Ye Mungu amekataa watu wasijifunze wakapata ma, maarifa ya kidunia. Oh hayapati ndio. Lakini sio kwa gharama ya, ku, ya, ku, ya, ya, ya kupoteza uwepo wa Mungu katika maisha yako. Hawa wazungu mnaoona eh wazungu wamezidi wamezidi. Ndio wamekupa hiyo elimu unayotaka kuiingia sana. Eh wazungu wamekuwa mashoga sana. Hiyo bila hawa wazungu hiyo elimu usingepata. Hiyo elimu wanayo kuliko wewe lakini wanakuzidi na ushoga. Eh na matendo ya ajabu 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 sio kawaida kabisa. Eh. Sasa hivi kuna watu wana unasikia mtu nimeosha nimeshaona kwenye video sehemu nyingi watu walioolewa na mbwa wao. Eh. Na vitu visivyo vya kawaida kabisa kabisa kabisa. Kabisa. Hao watu nao unajifanya kuwashangaa leo miaka mitano ijao utakuwa kama wao. Kwa sababu huna tofauti nao. Kama ni dini walikuwa nayo kama wewe wakazi wakaziacha wakaingia kwenye dini za uongo kama hizi hizi dini zote za uongo unaweza ziona miaka michache iliyopita zilikuwa Ulaya peke yake na Marekani sasa hizi zikafia huko zikaja huko eh hao manabii wa uongo hawakuzaliwa Afrika no 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 wametokea huko Ulaya na Marekani wamekuja sasa hizi wanachangamsha Afrika lakini mwelekeo ni mmoja ni kwenda kwenye ushoga kama kuingia kote kule msingi kukataa mashauri ya Bwana mstari wa 4 anasema Nisikilizeni ninyi enyi watu wangu nisikilizeni nisikieni taifa langu maana sheria eh umemudhi mwanadamu umemudhi mkristo sheria ah ha ha, ha. E, e, sheria haitus nakwambia sheria haituokoi atuokoi kwa matendo ya sheria sheria haitu haitu pia uzima wa milele yote vile lakini sheria ya Mungu jina lake jingine ni neno la Mungu eh jina yake kuna amri za Mungu kuna maana lakini yote jumla yake ni sheria za Mungu kutupa kibali kutupa hekima e, Biblia inasema sheria ya Bwana ni kamilifu humtia mjinga hekima katika kitabu cha Zaburi eh leo hii dunia imejawa na watu mtu anatembea huko uchu wa Mungu anapanda daladala anapanda boda boda anafanya nini unamkuta mpaka unaangalia una, una unafanya hivyo kwa sababu eh, watu wataki kuisikia sheria ya Mungu anasema wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisetiri. Hiyo ndio hekima ya Mungu na mashauri ya Mungu. Mwanadamu kazi yake ni kuto kujisetiri. 
Alafu kisha unakizungumzia tunataka baraka za Mungu. Unaweza ukasema mbona haya maneno unayasema sio 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 faraja. Wewe mwambie. Mungu anayasema yote. Ndani ya faraja tutaona huko mbele anasema niliwapiga. Misali ya mwisho mwisho anaongelea habari za kupiga watu wake. <tos> eh? Kwani ni kama mzazi? Mzazi mzuri sio unalea mtoto unamfanya mayai kwa unampa kila kitu unafanya nini? Anaharibika unaona ah unawe unatakiwa wewe mkali kwake na upendo kwa pamoja. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha katika katika ufunuo sehemu nyingi lakini ukisikia nimetaja mstari mmoja inakuwa kama kiwakilishi cha cha mstari mingi. Neno la Mungu ni jingi sana. E, ufunuo mlango wa 3:19 nasema hivi. Anasema wale ninao wapenda mimi huwarudi. Eh. Leo hii ukiona watu anaenenda mlevi ni yeye mzizi ni yeye kila uchafu ni yeye alafu mambo yake yanaenda vizuri anakuambia anaenda na kanisani ujue yule mtu sio mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu haruhusu watu wake leo hii nenda kwenye haya makanisa makanisa haya mwendokasi haya ya watu eh wacha waropole sio watu unakuta kumejawa kila takataka na hakuna fimbo ya Mungu hakuna nini kwa sababu hakuna wana wa Mungu eh Mungu Mungu hajishughulishi na wasio wanawake eh Daudi anasema ilikuwa vema katika Zaburi ya 119 ile Zaburi ndefu iko zote actually sura kitabu sura ndefu iko zote kwenye Biblia anasema Zaburi ya 119 mstari wa 71 anasema ilikuwa vema kwamba naliteswa niweze kujifunza amri za Mungu sheria za Mungu Zambai hajapitia mkono wa Mungu wakati mwingine hata neno la Mungu kwake halina thamani kwa sababu eh anakuwa hajaona halijamgusa eh wewe wame leo hii utakubaliana na mimi hutabisha kibisha utakuwa umezida umebisha na nafsi yako leo hii watu hawapendi uambie maneno yaliyotoka humu kwenye biblia wanapenda uambie maneno yaliyotoka kwenye kinywa chako mwenyewe ndivyo walivyo eh ukihubiri biblia hupati mtu utabaki wawili watatu kama hapa tulipo eh kwani kwa hiyo kwa hiyo tufanyeje tu, tuwafate hawa wote hapana ha, tafadhali tumekuwa mimi mi, tutakuwa tunapotea Msali ule wa wa wa, wa, wa nne anasema kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele kidogo kinasema watu kukataa mashauri ya Mungu ndio chanzo cha uharibifu wote unaoona ukengeufu wote unaoona eh na dunia imejaa na ukengeufu kweli kweli hatuna muda hapa wa kwanza hivi unaweza kuorodhesha makengeufu ya ulimwengu kayaweza tukusema machache mengine watu watakutana nayo tu katika maisha ya kila siku Eh, msali wa 5 sema haki yangu i karibu wokovu wangu umekuwa wazi na mkono wangu na mikono yangu itawahukumu kabila za watu wewe mwambie leo hii watu wanataka kusikia neno sheria kitu kingine ambacho wanataka kusikia ni hukumu za Mungu Mungu anasema mkono wangu utahukumu kabila za watu kwani kataja kabila moja Mungu atahukumu dunia nzima Eh wewe mwambie Mungu ana hukumu nyingi lakini ana hukumu moja ya mwisho Tulisoma katika kitabu cha ufunuo ikiliyo mbili zilizo pita mlango wa 20 eh kabila za watu visiwa anasema visiwa vitani ngoja navyo vitautumainia mkono wangu wewe kwambie tuwe katika wale watu wanaotumainia mambo ya mkono wa Mungu maisha yako yamtegemea Mungu wa mkapa asubuhi muombe Mungu lalapo ndani ya siku katikati ya siku kuwa na muda wa kutafakari mambo ya Mungu unajua sio kazi rais lakini inawezekana inawezekana Eh, hey, msali wa sita anasema inueni macho yenu mbinguni mkaitazame nchi chini anasema angalia juu angalia chini yani Mungu ametupa macho tuweze kuona anasema wana macho ya kutazama lakini hawaoni hiyo tabia wa Kristo wale na anakuwa anaongelea mambo ya ma, macho ya rohoni kwa sehemu kubwa anasema inueni macho yenu mbinguni mkaitazame nchi chini maana mbingu zitatoweka kama moshi hivi sio kuwa na moshi unao unaweza kukuta moshi umetanda sehemu ghafla tu hutajua umepotelea wapi bila hata upepo kupeperusha unapotea tu una, una sinyaa tu unapotea anasema mbingu mara nyingine Mungu anasema neno mbingu kimaanisha anga uwepo wa dunia hii na, na, na anga ndio juu yake anasema utatoweka kama moshi na nchi itachakaa kama vazi mwambie leo hii watu wako busy na kujenga maisha yao kwenye nchi na dunia ya leo Unasema itachakaa kama vazi. Leo hii mtu sifa ya mtu na kila kitu ni kiasi cha majengo aliyojenga kwenye uso wa nchi hii wa dunia hii. 
haina ubaya kuyajenga lakini je anasema anasema maisha anasema juu memiri yetu na e, majumba yetu nafikiri ni gari kwenye kwenye tu apimangu hata anasema yaliyoko hapa kwenye nchi hii utakapoharibika tunayo majengo tunalo jengo mbinguni lisilo jengo kwa mikono ya wanadamu eh ule wokofu ule upata Mungu ameutanguliza mbele ya maisha yetu uko juu lakini pamoja na hayo lazima tujenge anasema jiweke eni hazina zenu mbinguni ambapo nondo hawezi wakafika eh Eh, na wezi hawaingii wakaiba. Eh, lazima kwa sababu mbingu itaharibika itachakaa itacha kama vazi nao wakaao ndani yake watakufa kadhalika. Wewe kwambie hii dunia nyakati zake za watu wengi kufa zinakuja. Hivi unasema Mungu kabla Mungu hajaja kupiga yeye mwenyewe atatanguza kipindi ataruhusu sio atafanya yeye eh, lakini ataruhusu kipindi tulicho kifundisha kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa sita kipindi cha cha, cha mwanzo wa utungo pamoja na dhiki kuu kutokuja watu anasema robo na feruthi za dunia zitakuwa zinavua kwa magonjwa vita na njaa na sehemu nyingine anasema wanyama wakati mwingine mimi naamini hakuwa anamaanisha vidudu vinavyoua wanadamu kama wanyama au au, au, au magonjwa fulani aina fulani ya pathogens au aina fulani ya vidudu vimelea eh bali wokovu wangu mimi anasema wakati wanakufa hao kwani watakufa wote hapana kuna wengine wanaokolewa anasema hivi bali wokovu wangu utakuwa wa milele na haki yangu haitaanguka Mungu ambaye itafuteni haki ya Mungu kwa sababu inapatikana wakati bado inapatikana eh wakati bado inapatikana eh mtuende kwenye hoja ya tatu kwa sababu haraka kusema mistari mingi eh mtuende kwenye tuipitie mingi mingi kwa kadi tuwezavo Hoja ya tatu inaanzia mstari ule wa saba ni ndefu mpaka 16 pale. Niweza kupata hata hoja ya tatu tofauti lakini nimeziunganisha. Eh, hoja ya tatu inasema wa kuhofiwa ni Bwana sio wanadamu. Mtu wa kuhofiwa ni Bwana ni, ni Mungu. Leo hii wewe kwambie wanadamu leo hii kuna kitu kinaitwa terrorism. Terrorism Kiswahili chake ni ni ugaidi. Ni msingi wake ni neno terrorism ni hofu eh sasa yote kunaweza kutokea wewe ma, ma, magaidi wakalipua wakafanya nini watu wakisafiri kidogo wana kanguliwa sio wanafanywa nini mpaka unapigwa x-ray wanakuona mpaka utumba na mavazi ya ndani ya kwako eh hofu ya dunia lakini hao wanaogopa nini watu hawaogopi Mungu leo hiyo Kristo yuko hapa na ogopa kesho wewe kwa mimi kuna watu wengi sana wana hofu sana wale wanaoita wafanyakazi wa mafsini wana hofu sana nikisitafu nitaishi wapi unamkuta mpuzi ana nyumba hata tatu e, nikishastafu nitakuwa wapi wana hofu mwingine anadanganya na umri ili kusudi tu angalau endelee kuwepo kuwepo na nini hofu watu wako hofu wao wana hofu Mungu anasema hapana msiogope vitu msiogope na ogopeni mimi Eh. Hem tuanze mstari ule wa 7 anasema hivi. Nisikilizeni ninyi mjao haki. Watu ambao mioni mwenu mnashiria. Bado Mungu anaendelea. Huko nyuma ameanza anasema nisikilizeni ninyi mnao tafuta haki. Sehemu nyingine anasema nisikilizeni ninyi mnao mtafuta Bwana. Akaenda mbele anasema nisikilizeni ninyi wangu eh mlio na sheria sheria itatoka kwangu. Na huko mbele anasema anaendelea kusikiliza nisikilizeni. Fungua masikio yako msikie Mungu wako anasema eh asoma hivi nisikilizeni ninyi mjuao haki watu ambao mioni mwenu mna sheria yangu msiogope matukano ya watu wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao wewe kwambie unajua leo hii watu wengi wanataka kuhubiri biblia kwa sababu wanaogopa nini wanaogopa watu watawasema namna gani vibaya wanaogopa watu watakataa kuja kwenye ibada zao wanaogopa e, 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 sadaka zitapungua Of course walio wengi hawahubiri kwa sababu hawana ujumbe wa Mungu na walio wengi hawajaokoka kwa hiyo hawana ujumbe kutoka kwa roho wa Mungu lakini wako wengine wako vizuri wameokoka nini lakini hasa amefyata mkia katikati ya, ya miguu yake kama mweha anayekimbia eh, kipigo eh, kwa sababu ya hofu Mungu anasema msiogope matukano ya watu hubiri kweli ya Mungu Bwana hapa mimi nahubiri mimi natukana sana mnashaka kuona naacha kuhubiri eti kwa sababu naogopa kutukana Hapana. Watu kanao kuna limama limoja lina sura mbaya kweli kweli. 
Eli inaanza siri inaitwa ni nani? Siri ni nitakuja kulisema hapa wazi wazi. Hivi wewe ule kwa nini unahubiri kwenye mtandao? Wewe kwenye mtandao unataka picha tu za uchafu ndio ziruka kwenye Facebook. Tunaambia tuna hivi hii mifumo yote Mungu ameiruhusu. Hakuna hekima inaweza kuja duniani ambayo Mungu hajairuhusu. Tutamwafikia wanadamu kupitia mitandao katika makusanyiko popote pale tutasema Alafu uende ukaoge umechafuka wali mama. Ina sura mbaya kweli kweli. Lakini ungekuwa na ungekuwa na Kristo ungekuwa mzuri katika roho basi. Lakini mbaya hivi. Ah tuendelee. Anasema hivi. Msali ule wa Wewe anasema msiogope msali anasema msiogope matukano ya watu. Leo hii watu naogopa sana. Hivi unajua sio kazi rahisi sana kuogopa watu wakitukana tukana unaweza kuogopa eh? Eh, lakini Mungu anasema msiogope. Sasa tuamini nini? Tuamini hawa tuogope hawa nao tukana au tuamini Mungu anasema usiogope? Tuamini Mungu. Eh, anasema maana ya nondo it anasema hao hao wanao tukana nondo nondo ni ni ni, 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 ni kama funza. Ni wale wadudu wanao kula vilivyooza. Anasema nondo atawala kama vazi na funza atawala kama sufu bali haki yangu itakuwa ya milele na wokovu wangu hata vizazi vyote. Unasema eh upande wa pili ninyi ambao mtakuwa mmesimama na mimi hata kama mmetukanwa, mmefanywa nini? Eh mtaokolewa mtakuwa na mimi milele na milele. Sasa mimi nasema haya anasema Paulo anasema katika kitabu cha cha, cha Warumi mlango anasema anasema mateso haya tu nayo Paulo ajeseka. Anasema ni ya kitambo tu. Labda mfupi tu. Mashaka wanadamu ni, ni kama moshi ni kama siku ya jana ikisha kupita haya dumu muda mrefu pamoja na hayo lazima tujue hilo okay tuishi maisha tufurahie tufanye kazi tutunze miji yetu na familia zetu na nini na Mungu atubariki lakini yote katika yote tuweke mipango ya Mungu maelekezo ya Mungu mbele kuliko vitu vingine ambavyo wanadamu ndio wameka mbele Mungu wakati mwingine hata wasimuingize kabisa kwenye hesabu zao no sasa watisa wasema amka amka jivike nguvu e mkono wa Bwana amka kama kama siku za kale katika vizazi vile vya zamani si wewe ulie kata rahabu ulie choma yule joka hapa naongelea shetani si wewe ulie ikausha bahari hapa naongelea wana wa Israeli walivyokombolewa ambao ndio taswira ya wokovu wetu kutoka katika nchi ya Misri wakapita katika bahari ya Shamu bahari nyekundu si wewe ulie kausha bahari na maji na virindi vikuu ulie vifanya virindi kuwa njia virindi ni bahari eh azima wakapita baharini kama nchi kavu Eh. Yeah. Ili wapite. Ukumbuke wana wa Israeli walipofika kwenye kitabu cha kutoka pale mlango wa 11 12 pale. Eh. Yeah. Walipo actually 12. Walipofika kwenye bahari pale bahari ilikuwa bado haijakaji. Nyuma farao anakuja na jeshi lake linawaka moto. Na hana hasira kali. Eh. Yeah. Huko nyuma farao alipokuwa mbaya ametoka kufiwa lakini ameacha ame amekatiza msiba wake amekuja kwa tafuta wana wa ni taswira ya joka ni taswira ya shetani. Wewe mwambie hata ukisha okolewa shetani ana hasina. Shetani anamtafuta alimtafuta Kristo akuache wewe. Na mimi nani nasema ni nani aliyefanya haya yote? Ni nani aliye Mungu baada wakamlilia Musa Musa akasema msimamini msiogope msitawanyike msianze kubweka bweka msianze kuna nini wengine yamkini wangeza hata kujiua pale kuliko kuwaona majeshi ya farao asema msiogope mtaona mkono wa bwana asema hawa wa misri mnaoona mtaona milele kweli Mungu akavunja bahari ile akaigawanya wakapita kama nchi kafu baadaye walivyotaka kuwafuata baada akaja kafu nicha nacho sema nasema si wewe ulie kausha bahari na maji ya vilindi vikuu ulie vifanya vilindi kuwa njia ili wapite watu waliokombolewa ndio wokovu wako na mimi. Eh kiro. Eh nao waliokombolewa na Bwana watarejea watafika sayuni wakiimba. Walikuwa wanaenda kwenye nchi ya Hadi, Biblia inasema tunaitafuta eh, mji wa mbinguni. Yerusalemu ya mbinguni. Mji usiojengwa kwa mikono ya wanadamu. Katika nchi mpya na mbingu mpya. Eh Anasema furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao watapata shangwe na furaha huzuni na kuugua sasa kimeoja kwambie kizoeze kuheshi maisha haya ukiwa okay, una, unatafuta una umilele nawahi kufundishwa somo moja miaka ya nyuma kidogo wanasema kuishi duniani ukiwa okay, unakazia macho yako mbingu yeah. leo hii watu wao wanadamu wa Kristo ninaongea zaidi wanaishi duniani macho yao kwa duniani 
Hii ambaye anasema hii anasema hii itachakaa kama vazi. Hii nchi itakachokaa kama vazi. Unasema itakuja siku na nyakati ambazo ataitikisa nchi na vitu vyote vitalala chini. Eh? Anasema furaha ya milele itakuwa juu ya vitu vyao. Hata shangwe na furaha huzuni na kuugua zitakimbia. Sema nyingine vile anasema Mungu atawafuta machozi. Eh? Anasema jua halitawapiga mchana. Eh, na usiku hakutakuwa na giza. Mungu anambia, hatusubiri sana nyakati hizo. Tunapokuwa katika Kristo hata katika hii dunia hii hii iliyochafuka. Hii hii iliyochafuka. Mungu ana uwezo wa kukutunza salama katika mikono yake. Kwa hivyo kama Mungu ataamua kwamba wengine labda wamtukuze Mungu tu katika maisha yao, katika vifo vyao, maisha yao, wapili wao wa kina Yohana Mbatizaji na nini? Hapo wachache lakini sehemu kubwa wanadamu watakao mtumainia Mungu atawalinda si zaidi sio katika ulimwengu ule ujao katika mi, mi, utawala wa miaka ya ya Kristo hata katika dunia hii tunayoishi eh kabisa kabisa anasema mimi naamu mimi ndimi msara wa 12 ni fa, ni, ni wafarijie nana anahitaji faraja bwana Mungu anasema mimi ndiye hakuna mwingine Mungu afanye kitu na wanadamu wakafanya no no no, no. Mungu afanye kitu na vitu vya dunia vikafanya no. Leo hii faraja wanadamu ni nini? Pombe. Leo faraja wanadamu ni nini? Ni nimempata mpenzi anayenipenda. Mpya. Ndiye ananifurahisha. Kisha nishukutwa naweza kukata na panga vile vile. Faraja ya Bwana ndio faraja ya kweli. Mungu anasema mimi na mimi ndimi niwafarijie wewe u nani hata kumwogopa mtu atakaye kufa Mungu anasema wewe unaogopa mtu atakaye kufa Yaani unakuta mtu tu anakutisha pa 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 hivi kamka asubuhi kwa kutoka kwa msiba wake utakuwa utaona haipo Anasema sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 pale anasema usiogope wana usiogope eh anasema usiogope hao wanaouamwili ajua ni mshawa wanadamu shetani aliyetuma nao aliye anayewatuma wanadamu anasema bali nitawaambia mtakaye muogopa muogopeni we Mungu ambaye na uwezo wa kuua mwili na kumtupa roho katika jehanamu ya moto wewe kwa Mungu anatukumbusha kila siku na kuambia wewe unanisikia uliyoko mbali usote uliyoko hapa tusiwe na tabia ya kukana hofu hofu ya kesho yetu na kesho kutwa yetu sio sio tabia ya kimungu wala sio Kristo wa kweli lakini Mungu anataka tu na hofu naye. Hofu iliyochanganywa na upendo, iliyochanganywa na imani, eh? Wewe mwambie mtoto mzuri anapohusiana labda na baba yake. Anatakiwa kuwembo na hofu, anamjua, anamuogopa baba lakini anampenda, wanacheza, wanafurahiana. Yote tukapa pamoja. Lakini sio ah, yule mdingi yule ha, hawezi kufanya chochote. Wewe sio upendo huo na. Vile vile lazima kwa Mungu tuwe na vyote vile. Tuna imani katika Mungu, tuna furaha katika Mungu tunaopenda katika Mungu lakini tuna hofu na Mungu wetu kwa sababu ana nguvu. Eh, hey, ndicho anachosema. Na mwanadamu atafanywa kuwa kama majani, mna mwogopa huyo na anauliza. Ukamsahau Bwana Mungu wako yeye aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia nawe unaogopa una daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aone yae. Anasema unamsahau Mungu mwenye nguvu kama angekuwa kwa ogopo ungemogopa yeye uko mbozi wako alafu uko busy unaogopa wanadamu mchana kutu. Leo hii mtu anaogopa watu watamsema nini? Ana yuko radhi afanye kila ubaya kila nini ili mradi tu asije akasema na watu hasa katika ma, maisha yetu ya kiimani. Eh. Ndio yeye anakuambia unakuta unaweza kumpelekea injili anaogopa kwenda kwenye kanisa linalohubiri kweli kwa sababu tu anajua wa, anaogopa watu waliokuwa na sali nao zamani watamuonaje hiyo ipo eh hapo anakuwa anaogopa nini hapo ameka hana imani katika Mungu mwenye mwenye kuoko eh anasema nawe unaogopa daima mchana kuto kwa sababu ya ghadhabu yake aone yae yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka wala hata kufa na kushuka shimoni wala chakula chake kupungua. Mungu anasema kuna haja kuogopa. Ingekuwa hata kama hata ingefika sehemu kafungwa, anasema utafunguliwa tu. Eh, hicho hicho kwa naogopa labda naogopa utafanywa hivi utafanya hivi Mungu anasema nitakuokoa. Eh. Anaendelea mstari unaofuata anasema 
mstari ule wa 14 anasema 15 anasema maana mimi ni bwana Mungu wako nigawanyae dunia sehemu nyingi hapa amesema ni chafuae dunia lakini ni kuangalia kwenye King James acha tumia kugawanya anasema eh, to divide the, the sea kuigawanya dunia bahari nigawanyae bahari akimaanisha alivyo alivyo gawa eh, ile bahari ya Sham eh ndio taswira yake Mawimbi yake akavuma bwana wa majeshi ndilo jina langu nami nimetia maneno yangu kinywani mwako nami nimekusitiri katika kivuri cha mkono wangu wewe kwambie tunapokuwa na maneno ya Mungu kinywani aidha katika kuyahubiri katika kuyaishi kwa sababu maneno ya Mungu na katika mioyo yetu ndio ndio msingi wa faraja yetu ni vigumu sana ni nisikilize kujifanya kwamba utamtumainia Mungu uta utaogopa watu utaogopa wanadamu utafanya nini na vitu utaogopa mtu yuko pa hey, yuko hapa na umma si anaogopa hata umma hivi kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anakwambia hivi ikitokea hivi ikitokea nikaugua eh, hajasema nikaugua tukaugua siji tuna uwezo hata kwenda India kweli akaja kuugua yule mtu hofu tu kabisa eh ni wale tu sema eh anasema Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Nami nimetia maneno yangu kinywani mwako. Kwa ni vigumu sana kuwa na imani na uthibiti katika maisha yetu kwa, kwa ajili ya Mungu iwapo maneno ya Mungu hayapo kwenye mioyo yetu na vinywani wetu. Kwa sababu ndio 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 siraha ile. Eh. Lazima kuwe kuna kitu fulani cha Mungu kilichoko katikati yetu kinachotulinda ni maneno ya Mungu ni kweli ya Mungu inajawa. Biblia inasema neno ya Mungu inajawa kwa wingi mioyoni mwenu. Eh. Eh, anaendelea anasema nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu. Sema nyingine anasema nimekuchora katika vitanga vya mkono wangu. Tusoma katika kitabu cha Isaya rango 46 ilikuwa pale. Eh. Eh, ili nizipande mbingu na kuweka misingi ya dunia na kukuambia sayuni ninyi ni watu wangu anasema sayuni tasura yake ni watu wa Mungu aliokuwa eh, katika eh, katika agano jipya eh Oyo, tunaona kwamba hatuna haja ya kuogopa ogopa sana eh maneno ya Mungu ya kuogopa nyuso za wanadamu Leo hivi unajua kuna mtu mwingine hana uwezo wewe sikia hizo kitu ya ajabu si kama na muda mwingi wa kutoa mifano hii kuna watu wengi hana hata uwezo wa kutembea barabarani peke yake. Eh mpaka amuje kwa eh shoga yangu rafiki yangu lazima twende wote nisindikize. Yaani kule kupita tu anaogopa watu na nini ni mpaka apate kama nguvu za watu fulani. Kati mwingine jiziweze kutembea peke yake. Ikitoke Tena kufundisha kwamba usiwe na marafiki hapana mimi nataka tuone marafiki kwa kadi lakini marafiki tusiwe na marafiki kwa gharama unaweza kuchagua mawi unaweza kama marafiki wa wanadamu kwa adui wa Mungu na ndivyo ilivyo watu wengi wako hivyo au la tafuta marafiki ambao wanakuongeza wanakuongeza kuwa rafiki wa Mungu zaidi hutawapata wengi hiyo ni garanti na kuku marafiki wanaokupeleka karibu na Mungu kuta wakuta wengi kwenye kumi katikati ya marafiki zako utakuta mmoja usikute mtu eh lakini kuna mtu mwingine yuko radhi eh, yuko radhi aenda kajifunza kunywa pombe kuvuta sigara fanya nini tu ili mradi mradi tu akae katikati ya kundi la marafiki zake eh ndio ni wanasema msiwaogope wanao wanaoua mwili eh sikupi wanadamu Usiogope shetani lao. Eh. Wazimu yenu usiogope wakati mwingine hata kupitia maisha ya mateso ya dunia. Eh. Kabisa. Em twende katika hoja ya mwisho ya 4 ya kufunga. Kuanzia mstari wa 17 mpaka 23, mstari wa 17 mpaka 23, neno la Mungu linasema kichwa cha kidogo hapa hoja ya 4 inasema huruma ya Bwana kwa watu wake aliowarudi mwenyewe. Naikwambie watu wa cha Mungu wa Mungu hurudiwa na Mungu kwa nyakati tofauti tofauti. Mtu mmoja wapo mnayemjua anaitwa Ayub. Kwa rafiki yangu Biblia inasema alikuwa Ayub alikuwa mcha Mungu kwa watu wote wa mashariki waliokuepo nyakati zake. Kini alirudi Mungu alimrudi. Sio hakumrudi pia kwa sababu ya makosa ya Ayub hapana. Basi tu basi tu ikusudi mfano wako na mimi tutakao uishi katika nyakati hii. 
Emu angalia. Angalia mtu kama Ibrahim. Ibrahim alikuwa afikia Mungu lakini anafikisha miaka mia Hana hata mtoto. Mungu anaomba tu wewe nitakupa tu mtoto. Ibrahim alikuwa sasa ina maana huyu <coughs> huyu mtu um, um, wa wapi alikuwa anamta mtu si Haimerek na ndiye atakaye nani ndiye atakaye nilisi yani hiyo ahadi unayoniambia kila siku rafiki wetu mpaka naitwa rafiki yako imenisaidia nini mungu anasema wewe nisubiri wewe kwambie wakati mwingine mungu huturudi kutufundisha subira subira eh kuwa na uwezo wa kusubiri na, 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 na wakati mwingine na, na uvumilivu ili kusudi eh tumgoje bwana lazima mungu huja kwa wakati eh sio kila wakati mungu atakuja wa... ni, ni mtakuwa mna wakati tutakapo nimeshaanza kuandaa kitabu cha ndani sababu tuko nasoma ndani ni mambo matatu kwa kuna vijana wale watatu mesha kshida na na amini kshida kimesha na na abedinego eh wana simama ni watu wa mungu marafiki wa mungu kweli kweli lakini mipango inapangwa ina moto unakokwa una unaongezwa una, una moto unafanya nini wanawafunga bado hawajao mpaka wanatupwa ndani ya moto Mungu anakuja kukutana nao ndani ya moto ndio anawaokolea mle mle kwenye shida ndani ya tanuru ndipo wanakutana na Mungu Ukristo wa leo angeweza kuvumilia mpaka hapo ha usubiri unaona moto wanakoka wanaenda kuletea makaya ambayo wanaingiza humo moto unaenda kulipuka juu Uni... awe ah, hapana basi bwana hebu lete ile salamu ni sa... ni abudu Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe ametuacha Mungu alikuwa anasubiri aje kukutana nao ndani ya tanuru mbele kabisa na uweza ukapitia katika matatizo, changa moto, shida za ndoa, za uchumi, za afya za nini kumbe Mungu anataka kukutana na wewe katikati ya matatizo mbele kabisa sio leo. Lakini leo watu wanataka akipata tu tatizo kidogo Mungu ameshafika yeye hapana si kwa hivyo. Yesu alifika sehemu za mbana mbona umeniacha? Kwani umeniacha? Hey. Lakini Biblia inasema alipokuwa msarabani amesha tobolewa ameshafanywa nini amesha vishwa taji la miiba amesha nyonyolewa ndevu amesha temewa mate amesha vuliwa nguo amechafuliwa fanya nini unasema akaja malaika akamtia nguvu wewe waambie unaweza kusema ah huyo Mungu ana namna hiyo simtaki kwa sababu anakuja ameshachelewa vile vile hata umkataa usi matatizo utayapata vile vile Eh, bora usimame na huyu Mungu ambaye unajua utaratibu, unajua majira yake, unajua njia zake. Usisubiri chas, usisubiri labda vyovyote vile. Eh. Somo msali ule wa 17 anasema, "Amka amka simama e Yerusalemu wewe ulie ulie nywea." Anasema, "Ulie nywea." Mkono mkononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake ha watu walirudiwa na Mungu hapo ni anasema Yerusalemu ni taifa lake ni mji wake eh mimi nasema Yerusalemu ni mji wa Bwana eh si Yerusalemu hii tunaye iliyoko mashariki ya kati hapana anaongelea Yerusalemu kwa maana kusanyiko la watakatifu wake ambao itakuja kuwa ni mji mtakatifu ushukao kutoka juu mbinguni lakini hapo anayosema wakati huu wa Isaya ilikuwa ndio Yerusalemu yenyewe ya Daudi ile eh bado tunasema ndio hii ya leo hiyo lakini ilikuwa ni kama kiwa, kama taswira kama kiwakilishi eh ni kama wakati wetu kwa tunapita za nani vile picha za unapiga picha unapata negative alafu unaenda unaitengeneza inakuwa ne pause inakuwa picha ya kawaida nyingine uko unaangalia mpaka ukitaka kujua kwamba ni mimi unafanya hivi unapisha kwenye manga wewe ndio mwenyewe lakini una uhakika ndivyo tunaishi katika taswira lakini tutafika wakati tutaona kitu chenyewe tutaona Yerusalemu ya Bwana ya Kristo eh anasema amka amka ye Yerusalemu saba. wewe ulie nywea mkononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake. Eh, mapigo aliyopitia Ayubu ilikuwa ni aina fulani ya hasira ya Mungu. Mapigo uh, uvumilivu aliyopitia uh, aliyopitia Ibrahimu ilikuwa ni aina fulani ya hasira ya Mungu. Eh, kwa sababu Mungu hakuja mapema. Eh, wa, mi, mi, watumishi wake wengi lakini ndani lakini nani? Anaenda sema bakuli la kikombe cha kulezaleva umelinywea na kulimaliza. Anasema kwa kweli kama ni mapigo uliyapata kutoka kama ni bakuli umekunywa mpaka ukakomba. Eh, kwa malizia kila kitu. Eh. Umekimaliza. 
Hapana hata mmoja wa kumuongoza yule mtaliacho. Wakati mwingine wewe Mkristo, wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe uzeeni mwako, unaweza kaachwa. Wale watoto ulio walewa kwa upendo, uliofanya nini ukasukia mmoja amechukua mizigo yake amelekea kule mwingine ameenda kule umebaki peke yako. This is possible. Inawezekana. Eh anasema vitu ambavyo mimi mimi nasoma kwenye Biblia. Kwa vile nimesoma kwenye Biblia naviamini. Na kwa vile nimesoma kwenye Biblia nimeviona vingine. Eh anasema hivi hapana hata mmoja wa kumuongoza miongoni mwa wana wake wote aliowazaa wala hapana hata mmoja wa kumshika mkono miongoni mwa wana wote aliowalea mambo haya ya ma, mambo haya mawili yamekupata ni nani awezaye kukusikitikia ukiwa na uharibifu njaa na upanga ni nawezaje kukutuliza nasema umepigika umepitia kwenye ana au kwenye Teso eh, umeachwa unaweza kaachwa kwenye ndoa unaweza kaachwa kwenye kama mzazi unaweza unaweza kaachwa hata maeneo ya kazini wao wanafanya kazi unajituma unafanya nini lakini watu wanakuacha wanawapa watu wengine nafasi fursa wakati mwingine kwa sababu tu wanakujua wewe unamcha Mungu labda sio miongoni mwao labda sio ana labda sio yule mtu anaenda kusifia sifia na kwanza kulamba mwanadamu miguu yake lakini ukiwa kazini unatakuwa uheshimu wakubwa wako wa kazi vile vile. Lakini vyote katika vyote Mungu anasema kuna mtu amepigika. Amen. Amen. Eh, mambo haya mawili yamekupata. Anasema nawe nawezaje kukutuliza? Hiyo mambo gani anasema kwa kweli mapitesho niliyopitia ni magumu hata mimi mwenyewe naona kama mpaka nije nikutengeneze itanichukua muda. Na ni lugha tu ya kimungu lakini Mungu anaweza yote. Eh. Sasa Yesu anasema wana wako wamezimia wamelala penye pembe za njia kuu zote kama kurungu wavuni kurungu ni mnyama aliyekamatwa aliyetegwa mtego amewindwa anasema wamejaa hasira ya Bwana la wama ya Mungu wako anasema haya mambo yote yamepita tu yako anaongea okay? kama kwa mkutadha wa watu wake wakati mwingine hata mtu asiye wa Mungu moja kwa moja lakini anaye mtumainia Mungu ambaye siku akipata msiba anasema Mungu akubariki hata kanisani haende au anaenda kujionyesha na nini kwa hiyo hao wote Mungu anasema jamani mimi ndio mwenye kufariji. Eh? Nicho anachosema. Eh? Nicho anachosema. Anasema msali ule wa 21. Anasema basi kwa sababu hiyo. Kwa sababu ya hayo, msali wa 21. Ulisikilize neno hili Mungu anasema tega sikio, sikiliza neno. Leo hii watu wataka kusikiliza maneno wanataka wanataka wakukutana na mtu akaanza kuambia falsafa na 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 na, na, mwe, 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 na, na, na mifano yake ya kidunia dunia na nini hawataka kuchimba leo tumesoma misali mingapi leo tumesoma misali 20 mitatu tunamaliza lakini nimerejelea karibu biblia nzima kila kitu nimekithibitisha kwa maandiko eh na je ungenipa muda kwa sababu wewe ningeweza kutoa maandiko mengi zaidi mengine nimefanya kupunguza sio Mungu ana maneno mengi ametujaza katika neno lake eh Anasema kwa sababu hiyo ulisikilize neno hili ewe uliyeteswa na kulewa lakini si kwa mvinyo wewe kwambie mateso yanaweza yakaja mahangaiko yakaja mpaka ukawa kama umelewa Kuja kuona mtu unamkuta matatizo yamempiga mateso yamempata ukimwangalia ukadhani amelewa ndio sio unakuta tu ana uwaya 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 hana hana ile stability hana ile usibiti ule Unasema umelewa lakini sio kwa mvinyo sio kwa pombe Eh. Anasema sasa shina amesema washina mimi nasema Bwana Bwana wako na Mungu wako Mungu ndio Bwana wako awateteae watu wake asema hivi kwa kwa tunapopita katika mateso wakati wengi kwa sababu tu ni kwa sababu wa watu wa Kristo kwa sababu ya neno la Mungu katika kweli katika, katika katika kujaribu kupitia kwenye mapenzi ya Mungu na yakatupata mateso yakatupata ma, ma, madhara madhira shida matatizo eh Anasema tazama nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevya levya hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu hutakinywea tena. Nikwambie. Ngoja nikupe ratiba ya maswala ya Mungu nilikuwa nafunga. Mungu wa yuko hivi. Nimenisibitisha kwa maandiko kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kwanza kumlingana Mungu. Unapo au kama Mungu anataka umkaribia anaweza kukuletea kama mapigo fulani. 
ukajikuta mambo yako yanapinda pinda. Wakati mwingine hujamtafuta moja kwa moja. Mambo yako yanapinda pinda, unagusa huku unashindikana, biashara zinakataa, kazi inagoma, maisha yani ndoa haipo. Yaani matatizo. Alafu unamkaribia Mungu. Baadaye anakwambia yale matatizo yote, zile tabu zote kile kikombe chote lile bakuli la la, la kulevya levya anasema ana, unafika sehemu anasema hutakijua tena anaondoa yale matatizo mm-hmm. watu wengi wa Mungu angalia Daudi angalia Musa angalia walimaliza mwendo na Mungu wao katika wepesi wa maisha yao e, huku nyuma walio wengi walipita katika changamoto angalia maisha ya Yusufu kule Misri huku anachukiwa na ndugu zake wanamsengenya baadaye wakamu wakataka kumuua wakasema hapana tusimuue tumuuze tu amefika kule haraka haraka amefanywa mtuma ndani ya nyumba amekuwa mtu wa chini kuliko wote mungu yuko pamoja naye mungu yuko pamoja naye baadaye anasingiziwa ana, ana kosa la uzinifu anakwenda kufungwa gerezani anafika kule mungu yuko pamoja naye baadaye mungu akamfanya mkuu wa nchi yote Eh, mwangalie Daniel, wanafika pale, wanafanywa matowashi, maana yake walinyang'anywa viungo vyao vya vya vyao vya uzazi. Wakaenda baadaye Mungu akamuinua Daniel, Biblia inasema alikuwa miongoni mwa marais wa ile nchi. Eh, yaani tuseme ni kama kuna mkuu wa nchi alafu kuna wale watendaji. President, president, president kwa kwa lugha ya Kiswahili ni ndo rais ni mtendaji, lakini mara nyingine inaweza kumaanisha kwamba juu kuna kuna kama mkuu wa nchi, kuna nini alafu kuna watendaji kama waziri mkuu aina fulani ni jinsi tu vile vile lakini alikuwa mtendaji mkubwa eh lakini huku nyuma amepitia katika tabu eh waliteseka wale vijana eh walikosokosa ndani alitupa katika katika nani katika tundu la simba la, la simba eh lakini mungu anaumalizaje mwendo wewe kwambie tafuta kuumaliza mwendo na mungu wako katika furaha yote katika matumaini ya mungu eh Biblia inasema ni vizuri kijana kubeba mzigo wakati wa ujana wake ili kusudi uzeheni utereze na Mungu wako katika maisha yako. Exact. Eh, Psalm 23 anasema, "Nami nitakutia mikononi mwao, eh, si, sitakutia. Eh, nami nitatia mikononi mwao wa kutesa." Wale walikuwa wanakutesa. Mungu ana wakati mwingine watu wanakutesa eh, kwa sababu eh, watu wanakutesa eh, kwa sababu ya ya, ya mienendo yako na Mungu wako sasa wale walikuwa ndio wako watesa wako na hapo ukiangalia ni kama alivyokuwa akina Nebukadnezar wanawatesa akina Daniel anawafanya nini na nini lakini waliopata matatizo hatimaye ni nani ni wale watesi wake Daniel eh ni ni, ni, ni hawa wengine hapo nami nita nitatia mikononi mwao wa kutesao waliokuambia nafsi yako inama tupate kupita nawe uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi kama njia kwa hao wapitao juu yake. Mungu anasema yale matatizo yale mateso nitayatia kwa hao waliokuwa wanakutesa, wale ambao walikuwa wanakuambia inama tukukanyage tuka, tupite juu yake. Maana yake wanakutumikisha. Wewe unafa, unafanya kazi faida wanapata wao. Wewe ni mtumwa wao. Wakati mwingine kuna watu wengine anakuwa ndani ya ndoa anatumikishwa. Ni mwanamke lakini ndani ya ndoa yake anatumika tu mume wake ndio ana faida. Wapi? na kinyume chake pia nacho kipo. Unasema tafika sehemu fulani nitaleta haki aliyekuwa chini tamuinua juu. Ndivyo ilivyo Mungu anasema. Maneno haya tuliona ni aina fulani ya faraja lakini vile vile kuna makemeo ya Mungu. Usipende kusikiliza mambo ya faraja faraja. He Mungu anaenda kukuonekania, utapata matatizo yote, magari yatakuwa ya kwako mjini, pia vyote hapana. Hiyo ni injili sawa. Uongo usipende kusikiliza, ukisikiliza umejidanganya na hutazipata. Baba mimi nashukuru kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya sana wangu msina moja kwa ajili ya neno lako la Biblia Mungu tawashukuru kwa neema ya kusikia maneno haya jina lako litukuzwe ufalme tunaomba baraka zako tunaomba uenzi wako tunaomba udhibiti wako katika maisha yetu bariki familia zetu bariki wanaotusikiliza kutokea mbali na walioko hapa bariki mambo yote Mungu ambaye wewe ume yamekupendeza mfano tawashukuru katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu tunaamini yote tunapokea amen